Hello. Hi, good evening. Hi, good evening. How are you today? Um, good evening. Hi. Awesome. Did you have a good weekend? Yes. <laughs> what did you yes. do on your weekend? Uh, I was visiting. I was visiting my mom. To my mom. Sorry. <laughs> oh, you visited your mom. Yes. Did you share any spe special food together? Uh, yes. Uh, what flor de sote, I don't know. <laughs> <laughs> I think that wouldn't change because yes, it's like a proper name. Yes, of, uh, traditional food is like saying uh -huh. is like the same, right? Mm -hmm. Flor de sope. That's good. I had mm -hmm. tried. <laughs> and the rest of you, what did you do on your weekend? Did you have a good weekend? Yes. What did you do, Evie? I went to the theater. Oh, really? Yeah. Downtown? Uh, yeah. Uh, yeah. Teatro Presidente. Oh, it's amazing. Uh, it's like you, you enter there and you feel like you're in Europe or another country. It's amazing no. having there. <laughs> no. But it's amazing. It's really beautiful. Yeah. Did you I see a play or a concert? What, what, what did you see there? Um, it's a dance. It's a ballet dance, and then the name of the of the uh, presentation uh, was Carmen. Oh, was it from the uh, Morena Salarié? No. No, uh, from Escuela de Ballet del Salvador. Oh, really interesting. I like yeah. that kind of shows. One day. My, my... <laughs> Uh, because my daughter takes class on, on the school. Amazing. Congratulations. <laughs> Thank you. Nice. And the rest of you? Did you have an interesting weekend? What did you do? What did you eat? Did you stay home? Did you watch movies? Practice. It's fast, simple. <laughs> <laughs> it's a topic that we've been studying. Okay, so we're going to begin. I do apologize because I was two minutes late. We're having some technical issues with the, with the Zoom app, <laughs> but they are solved. Thanks for the um, people from tech support. I sent the presentation a couple of minutes ago because I modified it. I just added one uh, slide more. And that was it, but I shared with you. Uh, the last week we practiced the conversation, right? Let's see, yes. or we didn't. Um, this, did we practice this conversation or we just studied the grammar? Hmm. I think that we didn't practice, so. I'm going to play the audio from this conversation, which is in the platform. And we're going to listen a couple of you in the role play. Um, let me share again because something is wrong here. Hmm. Hmm. Okay, this was the first one, and we need the second one. Oh, yeah, I remember that we practiced the syllable stress with the negative contractions, right? We did this last week, but we didn't practice this conversation. So let me share my audio with you. And uh, we're going to repeat at home. I'm going to pause the conversation so that you can listen first and then repeat.
Page 102, Exercise 5, Conversation. I grew up in Texas. Listen and practice. So, Chuck, where did you grow up? I grew up in Texas. Were you born there? Yeah, I was born in Dallas. And when did you come to Los Angeles? In 2000. How old were you then? I was 18. I went to college here. Oh, what was your major? Drama. I was an actor for five years after college. Really? Why did you become a hairstylist? Because I needed the money, and I love it. So, what do you think? What? Well, uh... Okay, uh, we have this conversation in the presentation that we got here. So I see that a few people is here, but we're going to make a couple of breakout rooms so you can practice. And then we're going to continue and share um, what you work on. Let me create. Let me just do it. Okay, let's practice.
crop. I grew up in Texas. Were you born there? Yeah, I was born in Dallas. And when did you come to Los Angeles? In 2000. How old were you then? Uh, I was 18. I went to college here. Oh, was oh, what was your ma major? Uh, drama or drama? I, I don't know how can I pronounce that word, but I was an mm -hmm. actor for uh, five years after college. It's really? drama. Why did you become a high hairstylist? Hairstylist. Hairstylist. Mm -hmm. Because, because I needed the money uh, and I love it. So what do you think? Well, um... okay. Any <laughs> questions? I see that you were having troubles with a couple of words, right? Uh, drama. Oh. It's drama. Like that. Drama. Drama. Oh, okay. Drama. Drama. Wow. okay. Okay, I realized that some of you were having issues with a couple of words. Let's see which word then. Um, okay, here is the conversation. Volunteers to role play? You can raise your hand. Hi, teacher. Hi, Luis. Okay. Ya que no puedes practicar en la in the breaker room. Why? Did you join late? Uh, yes, I think I saw you. I solo lo metí a un room. Yo pensé que era. Yo pensé que era Luisito de, de la academia. <laughs> okay. So, uh, anybody who would like to practice with Luis? Hi. Okay. Thank Hi. you so much. Okay. I'm Melissa, Luis. Okay, so, okay. So, Chu, where did you grow? Grow? Grow up. Grow up. Grow up. Grow up. And grow up. Grow up. Excellent. You get it. So, Chu, where did you grow? Grow up. I grew, I grew up in Texas. Okay, vamos aquí. Es es grow up. Grow, grow up. up. Grow Excelente. Grow up. Grow up. Y luego en pasado, grow ajá, grow up. Cabal. Así grow mismo. Up. Y están, ya van a ponerse de moda en que es agradable. Yes, okay. grow up. Y en pasado es grow up, como el villano de los muñequitos, los minions. Grow up. 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 And grow up. present is grew up in past grew up okay okay let's start again so Chuk, where did you grow up i grew up in texas where did you born there yeah i was born in dallas and when when did you come to los angeles in 2000 how old were you then? I was 18 and went to college here. Oh, was 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 what? <laughs> sorry. What was your oh, major? What was your my major? Major. Excellent. Drama. I was an actor for five years after college. Really? Why did you become a hair stylist? Hair stylist. Hair stylist. Style. Hair stylist. Hey. Hair. No, hair stylist. Hair stylist. Excellent. 
because I need the money and I love it. So what do you think? Well, um, um, <laughs> okay. not really convinced, but yeah. <laughs> Excellent. Thank, Thank you. you so much for participating. Do we have another, any other volunteers? No more volunteers? Maximo, okay, thank you so much. Who wants to practice with Maximo? I... Go, Maximo. I okay. Mm -hmm. Hi, Maximo. Hi, Elizabeth. Good evening. Good evening. I am Melissa. Yes. Okay. Uh, so, Chu, where did you grow up? Grow up? I grew up in Texas. Were you born there? Yeah, I was born in Dallas. And when did you come to Los Angeles? In 2000. How old were you then? I was 18. I went to college here. Oh, what was your major? Drama. I was an actor for five years after college. Really? Why did you become a uh, art stylist? As yes, a start as hair stylist. Hair stylist. Hair stylist. Hair stylist. Stylist. Excellent. A hair stylist. Because I needed the money and I love it. So what do you think? Well, um... <laughs> okay, excellent. You did a very <laughs> nice job with um, intonation. And also I know that just a couple of words that for some reasons are difficult. For example, that one, hair stylist. Hair, como cabe yo. Hair, y luego le agregamos stylist, stylist. y luego lo unimos, hair stylist. Son palabras que siempre se me traban en la lengua. Ajá, quizás este que las separe y después las una. Primero repase, hair, hair, stylist. stylist. Ajá, hair ahora una. Las... Excelente, hair, hair stylist. stylist. <ríe> Muy bien. Okay. Say Maximo. Thank you, Elizabeth. <laughs> Thank you. Okay, so then we have the WH questions we did was and where, as you saw in the platform, it's um, the simple pass with uh, any other verb that is not related with the verb be. We use the auxiliary did, right? If the verb is uh, the past of B, so we don't use the auxiliary, okay? So that's the main difference. And sometimes it's a little complicated with when, when we mix them and practice in. So that's why we're going to practice here. The, this exercise is quite simple. It's just to match the questions with the answers. Uh, and then we will compare the answers. So the first one is already done as an example. Where were you born? The answer to that question is letter E in Hiroshima, Japan. Then we have, where did you grow up? What would be the answer to this question? Letter D. Letter D. Letter D, excellent. I grew up in Tokyo. Now, how was your first day of school? Letter F. Letter F, it was a little scary. Okay, excellent. And number five, what was, uh, who was your best friend at the school? Espérenme que estoy viendo doble. Espérenme, me dolió la cabeza con ese issue que tuve antes de entrar a la clase, but yeah. I'll try to concentrate. Number four, it was, who was your first friend in a school? Letter A. Letter A. Aha, uh -huh, letter A. And what was she like? 
Letter, letter B. B. Letter B. She was really friendly. Aha. Uh -huh. And finally, the number six. Why did you take this class? Letter C. Letter C. Letter C. I wanted to improve my English. Well, in this case, it's kind of easy, but let's see if we can find the mistakes here. Um, just keep in mind that the verb be in simple past is not combinated with the other verbs, right? It's the only thing that you need to take into account, okay? If there's the auxiliary did, there should be another verb which is not related with be. If you see the verb be, you don't need the auxiliary, okay? That's the key. Esa es como la clave para um, diferenciar. Entonces, vamos a tratar de encontrar los errores en estas um, 15. Serían 15 oraciones y preguntas. Todo está combinado. Y tienen las dos. Tienen el pasado con verbo be, que fue el que estudiamos antes en la unidad, en la sección 4. Y el simple past with other verbs. So, tenemos la combinación de ambos acá. Lo que tienen que hacer es analizar y ver uh, dónde está el error y discutir por qué, eh, por qué ese es el error y, um, y cuál sería la respuesta correcta. Por ejemplo, aquí tenemos They eat dinner at 6 o'clock yesterday. Eh, estamos con el tema del pasado y tenemos una time expression aquí que nos indica que esto ya es un evento pasado, yesterday. Entonces, lo incorrecto acá es el verbo. Tiene que estar conjugado en pasado eight, porque es una oración afirmativa en pasado simple. Entonces, cuando son uh, oraciones afirmativas, decimos, eh, trasladamos el verbo a pasado. Eh, vamos a hacer la dos como otro ejemplo. Uh, did Maria drove to work this morning? ¿A dónde está el error? This the verb. Drive. In the verb. In the verb. Ok. Por ahí oí que alguien dijo que It's tiene que in ser. Past. It's Ajá. drive. Está en pasado acá. Y dicen the que tiene is. que ser. To change present. To present. Simple Why? present. Mm -hmm. Drive. Why in present? Because we have did. Yes. Excellent. We have the auxiliary, which is indicated the simple past. So we don't need to change the verb. Se queda así. That, that is exactly what you're going to do. You're going to work on um, finding the mistakes, correcting them, and giving a short explanation and why, right? So, es como un repaso que le va a servir de refuerzo. Entonces, voy a crear los breakout rooms. Esto, la presentación la mandé antes y toda la clase. Justo cuando describí que no podía loguearme. Eh, pero ya lo tienen. Así es que ya está en el grupo de WhatsApp la presentación para que lo discutan en grupos y corrijan esas oraciones y preguntas. Vamos a hacer los... Good evening, Vilma, Iris. La Iris, Laurita. Good evening. Oh, ¿Alguien puede compartir la presentación? Quizá no la tengo. Ni yo tampoco. No sé quién la puede compartir. Mi nombre es Cara. Teacher, we have any presentation. I sent it in the WhatsApp group. Uh, but oh. I, I, I work myself. Are you working on your cell phone? So. Yes, I didn't. Okay, let me share and um. Okay, ahí está. No sé si le van a tomar un screenshot. Um. 
o van a trabajar desde aquí. El problema es que si alguien me saca del salón, <ríe> no voy a tener que ir y se va la presentación. Okay. Pero sí, me voy a quedar no, no, acá no, no, no. y espero que nadie necesite ayuda en otro room. <ríe> Bueno, ya le tomé la taxi de pantalla. Ya le tomaste. Sí. Pero... Ok. Ay. Rosario. Este no, no, ¿Mande? No, 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 se, ahorita no, no puede, ¿verdad? Se lo mando. Sí, por favor. Ah, aquí voy a estar para que lo vean desde acá, solo que no les puedo dar yo las respuestas. <ríe> Me voy a quedar acá. Okay. Así que voy a estar compartiendo la pantalla y pueden empezar a trabajar. Okay. Okay. Te diga el número 3, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Ah. Yo creo que es, I, I didn't finish. I didn't. Uh -huh. I didn't finish my homework. Thank you, Rosario. <laughs> ah, negativo, I didn't. Mm -hmm. I didn't. I not. No. I, ¿Cómo uh -huh. sería la ¿Cuál? La tres. No, I, I didn't finish mm -hmm. sin la ed. My homework last, home last night. Porque que ahí confunde, porque también se puede quedar I finished finished my homework last night. Bueno. Uh, la cuatro sí me acuerdo. <laughs> Okay. Ah. Hmm. Is what is? Busy. 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 Number four. Busy. Ah, uh, yes. Ya yeah, ocupado o ocupada. Ah, yeah. okay. Oh. Ay, no sé cuál es el presente. Uy. Chupice las mandas. Llegamos con la otra y luego volvemos ahí.
Eh, las cinco no faltaría. Yo no me acuerdo cuál es el verbo bici. Uh, si es así en pasado o en presente. Um, ok, es, es bici, no es un verbo. Es un adjetivo. Ay, sí, adjetivo. Es, estar, ah. es estar ocupada. Entonces, uh -huh. si usted lo intenta traducirlo, ahí no hay verbo. Uh -huh. Porque sí, vida es auxiliar sí. y bici es estar ocupado. Uh -huh. ah, entonces no lo podemos mezclar. Uh -huh. A lo mejor está en la, en la estructura incorrecta. La pregunta. Uh -huh. ¿Qué cree que quiere preguntar aquí? Si dice, you bis last Monday. Si dice, uh, eh, eh, lo que yo entiendo es que sé ajá. que estuvo ocupado. Iris, el lunes ajá, pasado. Rosario, si estuvo ocupada. Ajá, entonces. Si la pregunta, yo le quiero preguntar, ¿estuviste ocupada el lunes pasado? No sé si es así como ahorita le voy a decir. Are you busy? No, tampoco ha dicho. Mm, sería en pasado. Uh, was, uh, I was busy. No, acuérdense cuál es el pasado del verbo be. Are es en presente. Were you busy last Exacto. Monday? Were. No quiero ah, el be ahí. Entonces quitamos Ajá. el be y ponemos el were. Porque ahí sí necesito algo que es el cero estar. Y cuando necesito o pongo el cero estar, no hay did. Sí. Mm -hmm. Thank you, Bishop. Ok. You a veces de estas quebradas de la cabeza ya no se le olvidan las cosas a uno. Sí. <risa> Creo que ya no se va a olvidar eso, pero. Ok. Number five. Mm -hmm. Ahí es el verbo. ¿Mm? El verbo. Ahí es bye. Ay, pero eh, sería. Vaya. Va, Ahí ajá. tengo dos verbos. Bo, bo. Was en bye, ¿verdad? Ajá. Si tratamos de interpretar esa pregunta al español, ¿qué dice ahí? Se compró un auto nuevo ayer. Compró ella. No, el estuvo what? ella comprando. Estuvo ella a comprar. No, ella comprando. No, no es comprando porque sería buying. Ajá. Compró. Y compró el bot. Y puedo tener dos verbos. No, no. Un carro ayer. Was she, uh, ¿Cuál está de más? Está de más. El was. El was no tiene que nada que hacer ahí, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si lo borramos, ¿qué pongo? El verbo. Did she. El auxiliar did, exacto. Entonces me queda did you, espérame, did she, did, did she, she buy, uh, did she, uh -huh. did she buy a new car yesterday? Mm -hmm. Así tiene que quedar, did she buy a new car yesterday? I went to went to Montreal two years ago. Ah. Mm. Estuvo en Montreal dos años. I think it's only I went. I I went to Montreal two years ago. No. I went to go. Ahí es go. 
6. Go. Ah, es go porque pues es el, el de Ajá, cuando unís dos verbos con la preposición sí, usas el, el presente. Entonces, I want to go. Oh, yo pues. Entonces, esta quedaría. I, want, I wanted to go. Uh -huh. Ajá. To I, want, I sí. want to go. To, to go. Ajá. Uh -huh. mm -hmm. No puedo tener dos en pasado. Uh -huh. uh, were you late for this meeting, las siete? Ya lo tenemos. Number seven. Six. Seven. Uh -huh. Ahí sería. Uh, where you lay. No. Where you lay. Uh -huh. Where you lay for the meeting. Así como está. ¿Mm? Así es como está. Oh. Oh, where you late. Ajá, where porque entendés uh -huh. where porque el was es para la tercera uh -huh. persona. Number eight. Uh, did you talk? Okay. Ahí te va a quedar en presente. Talk to. Está. Le vas a quitar la ed a talk. talk. Uh -huh. Bueno, uy, aquí sí que se suena mero raro. Where, where, you stay? Washington. ¿Ya la viste? Sí, no me no, no. Tenemos dos. Tiene tres verbos ¿Por qué? ahí. Ajá, tres. <risa> where was they? No, porque where is about place. Ah, sí. Ajá, pero sí puede where? ser una WH question. Sí. Eh, Esa es una a dónde. Ese es una WH. Pero sí tiene dos verbos ahí. La WH were. Uh -huh. Y tengo uh -huh. el verbo was. Y tengo el, el stay. ¿Qué cree que quiere preguntar ahí? ¿Que dónde estuvo? ¿En dónde estuvo? Ah, sí. ¿Dónde se quedó? Cuando ¿Dónde en, se en quedó Washington? en Washington? Ajá. Entonces, ¿necesito el was ahí? ¿O el stay? Um, I Solo el stay, ¿sí? stay. Ajá, necesito stay. Y si quito el was, me van a hacer falta otra cosa. ¿Qué sería? ¿Y si quita where? Mm, puedo Porque quitar sí. el was, pero tengo... Ah. Entonces me haría falta algo en la pregunta. Where, where did you stay? Ajá, el did, el auxiliar. Thank <laughs> you. 
I, I read the book last year. Sin el guas, la diez. Ah, yes. Okay. Uy, me salté al once. <laughs> so. Sin el guas. Mm -hmm. Sí, porque tenemos el verbo. En pasado y leíste ese libro el año pasado. Uh -huh. John Why? John fly to Argentina last week. Ah, flow. Ah, yo creo que es flow. Uh, El pasado de fly. Ajá. Uh -huh. Es vol volar. Fly es fly. Mm, espérate. No, váyanse. Ah, teacher. Yes. Y este fla fly. Fly. Es, de, es fly, es de visitar también. Es no, de, de volar. Ah, volar, ajá, ah, volar. Pero el presente de este es... Ah, está mal escrito entonces, ¿verdad? ¿eh? Ajá, es un irregular. Ajá, es irregular. Quiere decir que no se hace la conjugación a pasado agregando ed, sino que es de los que cambian. Y si no me equivoco, estaba en la lista que mandé. Sí, es que yo me acuerdo. Por ahí lo vio, dice. Yo decía flor. Ajá, ajá. That's okay. Correcto. Okay, ya doce. She wasn't. Ah, he wasn't. La doce. He wasn't at home last night. Uh -huh. I, I didn't. I didn't. I didn't see the movie last week. La catorce es what you did sin el do.
Snake. It they have. They have. Did they have a good time? Did you? I'm just missing two, three. Okay, everybody's again here in the main section. How was the exercise? Was it easy? No. <laughs> so was it hard? Ahí se combinaba todo lo que aprendieron en la cuatro y cinco, ¿verdad? Estuvo emocionante. In the section four, too. Y así uh, estuvo emocionante. Ahí estábamos. Y perdón, ladies, que la de me salí sin querer de la sección y estábamos en el último, en el último. Well, yes, um, volunteer for, well, we did number two as well, right? So number three. Elizabeth. Oh. Es. I I didn't not finish my homework last night. So it's I did not finish. Uh -huh. I did not. I did it. Uh -huh. Uh -huh. Did not. Okay, good. So in this one, in number three, necesitamos el auxiliar did, porque aha uh -huh, no es el verbo que está ahí no es cero estar, sino que es finish. Entonces decíamos que cuando uh, otros verbos y en oraciones negativas o preguntas necesitamos el did. Entonces ahí tenían que agregar el did y dejar el verbo en presente, ¿verdad? ¿Así lo hicieron? Yes, yes teacher. Excellent. Ajá, porque yes. cuando hay auxiliar no se conjuga el verbo. Entonces, didn't, I did not finish my homework last night. Very good. Uh, volunteer for number four. Were you busy last Monday? Were you busy last Monday? Ajá. Uh -huh. Claves, estábamos viendo en el grupo que estuve que busy no es verbo, ¿verdad? Es un adjective. Busy. Y decíamos entonces, le quiere preguntar si estuvo ocupado el lunes pasado. Entonces necesitaba ahí el cero estar en pasado. Para el sujeto US where. Y cuando hay be, no hay auxiliar. Entonces, were you busy last Monday? And that's it. Now, number five, volunteer. Did she buy a new car yesterday? Excellent. That was the answer. Did she buy a new car yesterday? Sí, así tenía que ser. 
porque bueno, ahí hay dos verbos, está el ser o estar y está el comprar, entonces no tiene sentido si tenemos dos verbos ahí y tratamos de interpretar esa pregunta, entonces el ser o estar no tiene nada que hacer ahí, entonces lo quitamos y ponemos did. Did she buy a new car yesterday? And that's it. Good answer. Was correct. So, uh, number six, volunteer. Teacher? Mm -hmm. I wanted to go to Montreal two years ago. Excellent. Why, Maximo? Because I have two verb. Mm -hmm. uh, two verb in past, mm -hmm. but. Mm -hmm. We need one verb in past and the other verb in simple present. Well, to uh, participio, ¿verdad? Infinitive. Infinitive. Or participle. Uh -huh. Mm -hmm. uh -huh. Okay, excellent. That's the answer. Ya hemos hablado antes que no podemos tener dos verbos en el mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, no podíamos decir I wanted went um, o I wanted to. Tenemos el to ahí porque nos está indicando que el segundo va a ser en infinitivo. Pero entonces, infinitivo quiere decir que agregamos to y dejamos el verbo que sigue en simple, sin conjugarse. Eh, I wanted to go to Montreal two years ago. Excellent. Y eso se aplica también en presente y en cualquier tiempo. No pueden haber dos, dos verbos en el mismo tiempo gramatical, ¿verdad? Si no, uno tiene que ser alterado, ya sea con el ING o con eh, haciéndolo infinitivo. En este caso, lo mejor era hacerlo infinitivo. I want you to go. Thank you so much. That was good and the answer is correct. Uh, number seven. Volunteer? That was easy. Number seven. I, where you? Okay. Where you? Yes. Uh huh. Porque con you usamos where. No was. <laughs> Excellent. Were you late for the meeting? Now number eight. I. Mm -hmm. Who did you talk? Excelente. El verbo no se tiene que conjugar, ¿verdad? Tiene que quedar talk, porque pues ahí está el auxiliar del pasado. Who did you talk to? Excelente. Uh, let's continue here, number nine. Where did you stay in Washington? Ajá. Where did you stay in Washington. So, as it was, ahí está de más. Um, so, where did you stay in Washington? Mm -hmm. So, está, um, hay dos verbos ahí. Está el cero estar y está stay. Ambos son estar, ¿verdad? Pero eh, si vamos a hablar de permanencia en algún lugar, el verbo indicado ahí es stay, ¿ya? Porque ese es como para indicar permanencia, estar de permanencia um, por algún tiempo, right? So, it was eliminamos y necesitaríamos entonces auxiliar para la pregunta. Where did you stay in Washington? Good job. Um, number 10, volunteer. I feel what? I read that I book read. last year. Mm -hmm. I read that book last year. Mm -hmm. So, tenemos un de más ahí, ese was, y el, pues, el pasado de read is read. Se escribe igual, solo es la pronunciación la diferente. I read that book last year. Excellent. Uh, number 11. Teacher, uh -huh. pero yo puedo sustituir el was por el did. Eh, no. En este caso, fíjese que. Eh, um, I did read. 
Eh, that, se puede look, hacer. Uh -huh, se puede hacer. Creo que a lo mejor ya lo ha visto escrito por ahí o por ahí le surge la duda porque ya lo habrá visto. Eso sí se puede hacer, pero eh, nada más cuando usted quiere hacer hincapié en algo. Ok. Por ejemplo, si digamos que a mí me dicen eh, no lavaste los trastes ayer. Entonces, pues yo los lavé, pero tal vez alguien más noche comió algo y los dejó por ahí. Entonces yo digo, I did wash the dishes yesterday. Como decir, sí lo hice. I did y, y esto y esto y lo otro. Sí se puede. Pero, um, o sea, puede usar did y otro verbo en oraciones cuando quiere hacer hincapié en algo. Solo en ese caso. Uh -huh. Por ejemplo, digamos que su jefe le dice, no me mandaste el reporte, pero usted sí lo mandó. Entonces yo, usted le dice, I did send the report yesterday. Maybe it is in the spam bin. So try looking there. Entonces usted le dice, sí lo mandé. Trate y busque en el spam, tal vez está por ahí. Ajá, solo cuando sí quiero hacer hincapié o ser bien enfático en algo, sí puedo usar did en una oración afirmativa con otro verbo. Solo en ese caso. No sé si le respondí, Máximo. Sí, claro. Ok, very good. Eh, estábamos entonces en la 11. John flied to Argentina last week. ¿Qué pasó ahí? ¿Alguien? ¿Nadie? Flu. Eh, uh -huh. Flu. Ese es un verbo irregular. No es de los que solo se le agregan ed. So, yes. John flew to Argentina last week. Uh, number 12. He wasn't. He wasn't. He wasn't. Uh -huh. That is the correct verb form that we need there. He wasn't at home last night. Pretty easy. Uh, number 13. I not see the movie last weekend. Debemos dejarlo de che. I saw the movie last weekend. Oh, I didn't see. Uh -huh. uh, yes, podría ser I didn't see the movie last weekend. Como oración sería así. I didn't see the movie last weekend. Uh -huh. Y Tienes si fuera pregunta... Sin el signo de interrogación. Y si fuera pregunta, así como, no me acuerdo, no, no vi esa película la semana pasada, entonces sería, didn't I? Didn't I see that, that movie last weekend? Uh -huh. Ajá. En caso no, que okay. no me recuerde, y es como que no vi esa película el fin del pasado, decime. Ya. Yeah. Uh -huh. Tendría que ser auxiliar primero. Bueno. Y me alegra que hayan disfrutado la quebradita de cabeza. A veces las cosas se quedan mejor así cuando cuesta. <ríe> okay. Ay, así en algún lado. Oh, yeah, so we're going to stop here. And um, podemos chequear las últimas dos mañana. Y sería la clase final. Por favor, pónganse al día con la plataforma. Espero que ya todos la hayan terminado. Porque ya mañana es último día de clase. Y sería ya el cierre, ¿verdad? So thank you for joining and for being patient. See you tomorrow. See you tomorrow. Okay. Bye. 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 Good night. Good night. Good night.